இந்த உலகத்துல அநேக மக்களிடத்துல நம்ம நன்றி என்பதையே பார்க்க முடியாது கைமாறு கருதாமல் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம அநேக பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட பல சமயங்களில் நம்ம யாருக்காவது நன்மை செய்யும் பொழுது அவங்க திரும்பி நம்மளை நினைச்சு பார்ப்பாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் நமக்கு திரும்பி நன்மை செய்யலைனாலும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம நினைத்து பார்ப்பார்கள் என்று எதிர்பார்ப்போம் நான்லாம் சின்ன வயதாக இருக்கும் பொழுது எங்கள் வீட்டில் அநேகம் பேரை என்னுடைய பெற்றோர் வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வைத்து அநேக பேருக்கு உதவிகள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்கள் வந்து நன்றியாகவே இருந்ததில்லை ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ச்சில் வந்து நாங்கள் போகிற சர்ச்சில் நாங்கள் வந்து போயிருக்கிறோம் அப்போ அந்த சர்ச்சில் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது நான் வாலிப வயதாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய வீட்டிலேயே தங்கி என்னுடைய வீட்டிலே இருந்து என்னுடைய வீட்டிலே வளர்ந்த ஒரு பையன் அந்த சர்ச்சை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது நாங்கள் தான் அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் அவன் எங்கள் வீட்டை விட்டு போய்விட்டான் அப்போ அவன் உட்கார்ந்துருக்க பொழுது எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அவன் உட்கார்ந்துருக்கிறான் அவன் எப்படி இருக்கிறான் அவன் நல்லா இருக்கிறானா அவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா பார்க்குறார் ஆனால் அந்த தம்பி என்ன செய்தான் தெரியுமா இவ்வளவு நாட்கள் என்னை வளர்த்தார்களே இவ்வளவு நாட்கள் எனக்கு உதவி செய்தார்களே என்பதை கூட யோசிக்காமல் அப்படியே எங்களை பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிட்டான் அவனுக்கு ஒரு படிப்பு இருக்குது ஒரு டிகிரி இருக்குது ஒரு அந்தஸ்து சொசைட்டியில் இருக்குதுன்னா எங்களுடைய குடும்பம் தான் என்னுடைய பெற்றோர் தான் அதற்கு காரணம் ஆனால் அதை யோசிக்கவே இல்லை அந்த தம்பி நன்றியாகவே இல்லை ஒருவேளை அவங்க எதுவும் திரும்பி செய்யணும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கலனாலும் அவங்க ஏன் அப்படி நம்மளை விரோதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் பல சமயங்களில் யோசித்தது உண்டு அநேக மக்கள் இப்படி தான் உலகத்தில் இருக்கிறாள் ஆனால் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏசப்பா என்ன சொல்கிறார் ஏசப்பா என்ன எதிர்பார்க்கிறார் பத்து குஷ்டர் ஒய்கள் ஏசப்பாட்டை வந்தாங்களாம் அப்போ அவங்கள பத்து பேரையும் ஆண்டோர் என்ன செய்கிறாரு நீங்கள் போய் பிரதான ஆசாரி என்று உங்கள்கிட்ட காட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறார் அப்போ போகிற வழியிலே அவங்களாம் சுஸ்தமாயிட்டாங்க சுகமாயிட்டாங்க ஆனால் திரும்பி ஒரே ஒருவன் மாத்திரம் வந்து ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறான் அப்போ ஏசுப்பா என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த அந்நியனே ஒழிய தேவனை மகிமைப்படுத்த ஒருவனும் இல்லையான்னு கேட்கிறார் அப்போ ஆண்டவரும் அதை எதிர்பார்க்கிறார் கொல்லோசியர் மூன்று பதினைந்தில் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாக இருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த நன்றி நமக்கு கண்டிப்பாக வேணுமா கண்டிப்பாக வேணும் மற்றவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதை பற்றி நமக்கு பரவாயில்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் டு காட் நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கணும் கத்தர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை நினைத்து ஸ்தோத்தரிக்கணும் அவருக்கு எதாக நீங்கள் செய்யணும் இரண்டாவதாக பி தேங்க்ஃபுல் டு அதர்ஸ் மற்றவர்களுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருங்க எப்படி நன்றி உள்ளவர்களாக இருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்திருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள ஒருபோதும் வாழ்க்கையில் மறக்காதீங்க கர்த்தர் அதை உங்களை பார்த்து உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் தாவீது மக்னாயிமில் இருந்தப்போ பர்சிலாய் உதவி செய்தான் தாவீதுக்கு பராமரித்தான் தாவீது கடைசியாக மறைக்கும் போது சாலமோன் இடத்துல சொல்லுகிறான் பர்சிலாயின் குமாரருக்கு நீ தயை பாராட்ட வேணும் ஏன்னா அவங்க எனக்கு நன்மை செய்தாங்கன்னு சொல்கிறான் அதனால் பி கிரேட்ஃபுல் டு காட் அண்ட் பி கிரேட்ஃபுல் டு அதர்ஸ் ஹூ ஹெல்ப் யூ ஆல்சோ கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்